வணக்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய விலங்காக இருந்தாலும் ரொம்பவும் சாதுவாக இருக்கிற கடலில் வாழ்கிற கடல் பாலூட்டியான நீல திமிங்கலங்கள் பார்த்தின அஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஃபேக்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ வேலோட சைஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய விலங்கான ப்ளூ வேலோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக இருபத்தஞ்சி டு முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் லென்த் வர இருக்கும் இதோட வெயிட் ஆவரேஜாக நூற்றி ஐம்பது டன் அளவு வர இருக்கும் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ப்ளூ வேலையே அதிகபட்ச வெயிட் அப்படின்னா அது நூற்றி எழுபத்தி மூணு டன் தான் ப்ளூ வேலோட சைஸை இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லணும்னா ஒரு ப்ளூ வேலோட இதயம் அறநூறு கிலோ இடம் இருக்குமா அதாவது ஒரு சின்ன கார் சைஸுக்கு அதோட இதயம் இருக்குமா ப்ளூ வேலோட நுரையீரலில் ஐயாயிரம் லிட்டர் தண்ணியை ஊற்றி வைக்கிற அளவுக்கு அது பெருசாக இருக்குமா ப்ளூ வேலோட ரத்த குழாய்களில் மனிதர்களே நீந்து செல்ல முடியுமா அந்த அளவுக்கு ப்ளூ வேலோட ரத்த குழாய்கள் பெருசாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட நாக்கு மட்டுமே மூணு டன் இடம் இருக்குமா அதே மாதிரி நல்லா வளர்ந்த இருபத்தஞ்சி யானைகளோட வெயிட்டை சேர்த்தா தான் ஒரு நீல திமிழத்தோட எடைக்கு ஈக்குவல் பண்ண முடியுமா அதனால தான் ப்ளூ வேல் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய விலங்காக இருக்குது செகண்ட் ஃபேக்ட் என்னென்னா பெண் ப்ளூ வேலோட இனப்பெருக்கம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பெண் ப்ளூ வேல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டியோ இல்லை மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டியோ தான் குட்டி போடும் அப்படியே குட்டி போட்டாலும் ஒரே டைமில் ஒரே ஒரு குட்டி மட்டும்தான் போடுமா ஒரு பெண் ப்ளூ வேலோட கர்ப்பகாலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மாதங்கள் வர இருக்குது பெண் ப்ளூ வேல் குட்டி போட்டுச்சுன்னா அந்த குட்டி பிறந்த உடனே ரெண்டு டன் வெயிட் இருக்குமா அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டிக்கு வருஷம் வருஷம் தொண்ணூற்றி ஒரு கிலோ வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குமா இந்த ப்ளூ வேல் குட்டி பிறந்த ஃபஸ்ட்டு ஏழு மாதம் வர கிட்டத்தட்ட நானூறு லிட்டர் பாலை குடிக்குமா இந்த குட்டிக்கு ஒரு நாளைக்கு மட்டும் பாஞ்சு லட்சம் கிலோ கழிவு சக்தி தேவைப்படுமா மூணாவதாக ப்ளூ வேலோட ஃபுட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நீல திமிங்கலங்கள் கடலில் வாழ்கிற கிரில் அப்படிங்கிற உயிரினங்களை தான் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுமா ஒரு அடல்ட் ப்ளூ வேல் ஒரு நாளைக்கு மட்டும் நாலு டு எட்டு டன் கிரில்களில் சாப்பிடுமா கிரில் அப்படிங்கிற இந்த உயிரினம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் ப்ளூ வேல் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இந்த ப்ளூ வேல் கிரில்களை பிடிச்சி சாப்பிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரில் அப்படிங்கிற இந்த உயிரினம் ஒரு கூட்டமாக தான் சுத்துமா அப்படி சுற்றும் போது ப்ளூ வேல் இந்த கிரில் கூட்டத்தை அட்டாக் பண்ணி ஒரே டைம்லேயே ஆயிரக்கணக்கான கிரில்களை தன்னோடய வாயில் பிடிச்சிருமா அப்படி இந்த கிரில்களை தன்னோட வாயில் பிடிச்ச பிறகு தன்னோட வாயில் இருக்க பளின் அப்படிங்கிற சல்லடை போன்ற அமைப்பால் கிரில்களை தண்ணியிலிருந்து வடிகட்டி சாப்பிட்டுட்டு தண்ணியை வெளியே திருமா இப்படி தான் ப்ளூ வேல் தன்னோட வாயில் இருக்க பளின் அப்படிங்கிற சல்லடையால் சின்ன சின்ன மீன்களை பிடிச்சி சாப்பிடுமா அதே மாதிரி ப்ளூ வேல் மோஸ்ட்லி டைவிங் பண்ணி தான் அதோட உணவை பிடிக்குமா ஃபோர்த்து ஃபேக்ட் ப்ளூ வேலோட சில பிகேவியர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்தில் இருக்க ஏழு கடல்களிலுமே ப்ளூ வேல் காணப்படுது இதுங்களோட ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு மணி நேரத்துக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போகுமா ஆனால் தேவைன்னு வரும்போது இதால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வர போக முடியுமா இதுங்க மோஸ்ட்லி தனியாகவோ இல்லை ஜோடியாகவோ தான் சுற்றுமா ரேராக தான் ஒரு சின்ன கூட்டமாக சுற்றிட்டு இருக்குமா ப்ளூ வேல் அதோட மூக்கு பகுதியில் இருக்க சில அமைப்புகள் மூலம் தான் லோ ஃப்ரீக்குவன்சி சவுண்டை உருவாக்கும் இந்த லோ ஃப்ரீக்குவன்சி சவுண்டை வச்சு தான் இனப்பெருக்க காலத்தில் ஒரு ஆண் ப்ளூ வேல் ஒரு பெண் ப்ளூ வேலை அழைக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இந்த லோ ஃப்ரீக்குவன்சி சவுண்டை வச்சு ஒரு ப்ளூ வேலால் ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்க இன்னொரு ப்ளூ வேல் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா ப்ளூ வேல் வளர்ச்சி போகுமா அதாவது அண்டார்டிகாவில் அதிக குளிர் வரும்போது பூமத்திய ரேகை பகுதிக்கும் பூமத்திய ரேகை பகுதியில் அதிக வெப்பம் வரும்போது அண்டார்டிகாவுக்கும் இடப்பயிற்சி செய்யுமா உண்மையாக நடந்த சில நிகழ்வுகளை வச்சு பார்க்கும்போது ப்ளூ வேலுக்கு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது லாஸ்ட்டாக ப்ளூ வேல் எப்படி அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் பட்டியலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் கடலில் ப்ளூ வேலை வேட்டையாடுற உயிரினங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஷார்க்காக இருக்கும் இல்லை கிளறு வேலா இருக்கும் மற்றபடி எந்த உயிரினமும் ப்ளூ வேலை வேட்டையாடாது ஆனால் மனிதர்களால் தான் ப்ளூ வேல் அதிகமாக கொல்லப்படுது ஆயிரத்தி ஐநூறுகளில் கடலில் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ப்ளூ வேல் இருந்ததா சொல்லப்படுது ஆனால் அதுக்கப்புறம் ப்ளூ வேலோட கொழுப்புக்காகவும் எண்ணெய்க்காகவும் கடலில் நடக்கிற கப்பல் சண்டையிலையும் அதிக ப்ளூ வேல் கொல்லப்பட்டதாக சொல்லப்படுது இதை இப்படியே விட்டால் கடைசியாக ப்ளூ வேலை இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அதுங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் இன்டர்நேஷ்னல் வேலிங் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுச்சு இந்த அமைப்பால் ப்ளூ வேல் இப்போது கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா சொல்லப்படுது